வாக்கு வங்கிகளாக இத்தனை காலமாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் போலீஸ் சமூக நிதியை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பேச்சுக்காக அரசியலே நாங்களும் அங்கீகாரம் கொடுக்கின்றோம் என்பதற்காக ஒரு அணியை உருவாக்கி அரசியல் லாபத்திற்காக நிறைய கட்சிகள் தமிழகத்திலே வைத்திருந்தார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்நாள் எம்பி சென்னையை சார்ந்த ஒரு எம்பி ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் நாங்கள் எல்லாம் தீண்டத்தகாதவர்களா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் இருக்கிறது ரெட்டமலை சீனிவாசன் ஐயா அவருடைய பேத்தி ஐயா அவருடைய பேத்தி டாக்டர் அம்மா அவங்கதான் பதிலடியே கொடுத்தாங்க ஒரு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்பி நாங்கள் எல்லாம் தீண்டத்தகாதவர்களா அப்படின்னு நீங்க பத்திரிகை சந்திப்பில் சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்க மனசுல உண்மையாலுமே அந்த ஜாதி வன்மம் இருக்கிறது அதைத்தான் எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் பேசுகின்றீர்கள் என்று ரட்டமலை சீனிவாசன் ஐயாவுடைய பேத்தி டிவியில பேசினதை கூட நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு அந்த பேத்தியும் இருந்தாங்க டாக்டர் அம்மா அதே மேடையிலே அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு புத்தகம் கூட பரிசாக கொடுத்தார் எதற்காக அதை சொல்றேன் அப்படின்னாங்க கால சூழ்நிலையிலே அரசியலுக்காக எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே பட்டியலின சமூக மக்கள் அணி திரள வேண்டிய அவசியம் எல்லாத்தையும் பேசியிருப்பாங்க நவோதயா பள்ளியில நவோதயா பள்ளி கேரளால இருபத்தி இரண்டு பள்ளி இருக்குது அது ஆரம்பித்ததற்கான காரணத்தில் ஆரம்பித்து என்இபி வரைக்கும் போயிருப்பாரு நீட்டு வரைக்கும் போயிருப்பாங்க இதில் அனைத்துமே மிக முக்கிய பயனாளிகளாக இருப்பது நம்முடைய பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் தான் அனைத்துலையுமே முதல் பயனாளி குறிப்பாக பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் யாரெல்லாம் அங்க போய் படிக்கிறாங்களோ நவோதயால வேர்ல்டு கிளாஸ் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதையெல்லாம் தாண்டி நவோதயா ஸ்கூல்ல மட்டும்தான் அகில இந்திய சுற்றுப்பயணம் தமிழ்நாட்டில் இப்ப அது இல்லை கேரளா இருக்கக்கூடிய நவோதய பள்ளியில ஒரு வாரம் அந்த மக்கள் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தானோ உத்தரப்பிரதேசம் போவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய நவோதய பள்ளியில் இருக்கிறவங்க கேரளாக்கு வருவாங்க அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதுமே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு அந்த கல்வி இருக்கும் அதை கொண்டு வந்ததே ஒரு காரணம் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய திமுகவுக்கு நவோதயா பள்ளி பிடிக்கவில்லையா பரவாயில்ல நீங்க நவோதயா பள்ளி கொண்டு வர்றதுக்கு நிலத்தை மட்டும் அனுமதி கொடுங்க அந்த பள்ளியினுடைய பெயரை கர்ம வீரர் காமராஜர் என்கின்ற பெயரை மாற்றி கொண்டு வரும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இதன் மூலமாக நம்முடைய பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கல்வி வாய்ப்பை எதற்காக திமுக திட்டமிட்டு புறக்கணிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு தயாராக இருக்கிறது அந்த லேண்ட மட்டும் அந்த மாவட்ட கலெக்டர் கொடுக்கணும் அது கொடுத்தாங்கன்னா நாளைக்கு காலையிலே தமிழகத்திலே அந்த பள்ளியை ஆரம்பித்து வைக்கலாம் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா அவருடைய பெயரிலேயே அந்த பள்ளியை கொண்டு வரலாம் அனைத்து இடத்திலும் கூட பயனாளிகள் இருப்பார்கள் அதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க அடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனையாளர் பெரிய எழுத்தாளர் மத்திய அரசு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருந்து விட்டு ஒரு சின்ன பிரேக் அந்த புயலுக்கு புண்ணே அமைதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புயல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அமைதி என்று சொல்வது போல ஒரு சின்ன அமைதியாக ஒரு மூன்று மாதமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் மா வெங்கடேஷன் அவர்கள் தேசிய துற்போக ஆணையத்தினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்தவர் எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் ஒரு தமிழ் தெரியக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு நம்முடைய ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் இந்துத்துவா கொள்கை குறிப்பாக நம்முடைய பாரத ரத்னா அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் இந்த தொடர்பை பற்றி ஒருத்தர் பேச முடியும்னா இவர் தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் வெங்கடேஷன் ஐயா அவர்களை தாண்டி யாரும் கிடையாது இவர் தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த அளவுக்கு நுட்பமான அறிவு துக்குல பத்திரிகையிலே அவர் எழுதுனதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் பேசுவதற்கு அதை பயன்படுத்திக் கொள்வேன் அவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எப்பொழுதும் கூட சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மூளை வைத்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் மா வெங்கடேஷன் அவர்கள் பட்டியலின சமூக மக்களுக்கு திராவிட கட்சிகள் செய்த துரோகங்களை பற்றி அற்புதமா பேசி இருப்பார் என்று தெரியும் என்றால் எழுத்தை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியும் புட்டு புட்டு ஆணித்தரமா பேசியிருப்பார் அடுத்த இன்னொரு மிக அற்புதமான ஒரு சிந்தனையாளர் நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு மனிதன் இந்துத்துவா கொள்கையிலே தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய செயலாளர் சகோதரர் அஸ்வத்தாமன் அவர்கள் பட்டியலின சமூக கல்வி மேம்பாட்டிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பங்களிப்பை பற்றி அற்புதமாக பேசியிருப்பார்கள் அதே போல அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசனும் சமூக பங்களிப்பை பற்றி மாநில துணைத் தலைவர் ஐயா சுரேஷ் அவர்கள் ஏற்பாட்டராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் பி பி ஜி சங்கர் மாநில பொருளாளர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய காரணகர்த்தராக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் அண்ணன் என் எல் நாகராஜ் அவர்கள் ரொம்ப சைலண்டா பின்னாடி இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் அதே போல நம்முடைய பொதுச் செயலர் கூடிய அண்ணன் விநாயகமூர்த்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய தலைவர் நல்ல ஒரு ஒரு சமூக பங்களிப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர் சிவந்தி நாராயணன் அவர்கள் ரங்கேஷ் அவர்கள் அதே போல
ரிகன்யா அவர்கள் பிரபுதாஸ் அவர்கள் இவர்கள் அனைவருக்குமே இந்த நேரத்திலே நன்றியை சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் காலையிலிருந்து அற்புதமான நிகழ்ச்சி இங்கே வந்து ஒரு கருத்தரங்கம் இந்த கருத்தரங்கத்தை ஆரம்பிப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் ஐயா ரட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களை பற்றி அடுத்து பேசுகின்றேன் அதற்கு முன்பாக நம்முடைய பாரத் ரத்னா அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் எதற்காக நேரு அவர்களுடைய கேபினட்டில் இருந்து நான் இருக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தார் அதிலிருந்து பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் இந்தியாவிலே ஒரு ஒரு மனிதனும் கூட படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் நேருவனுடைய கேபினட்டில் இருந்து எனக்கு இந்த பதவி வேண்டாம் என்று தூக்கி போட்டுவிட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஒரு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எனக்கு எதற்காக இந்த பதவி வேண்டாம் என்று சொன்னதை ஒரு கடிதமாக எழுதியிருந்தார் அந்த கடிதத்தை ஒருவரோரும் படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே இந்த திமுக கட்சியினுடைய பொய்யை யார் நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அம்பேத்கர் அவருடைய கடிதத்தை படிக்க வேண்டும் அதிலே சொல்லி இருப்பார் நேரு அவர்களுடைய சமூக நீதியை பற்றி காங்கிரஸ் சமூக நீதியை பற்றி எப்படிப்பட்ட ஒரு போலித்தனமான ஒரு ஆட்சியை காங்கிரஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்னுடைய பெயரை அம்பேத்கர் அவருடைய பெயரை வைத்தல் அம்பேத்கர் ஐயாவை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராய் ஒரு கவுன்சிலை வைத்து இந்தியாவிலே ஆண்டு கொண்டிருந்த பொழுது அந்த கவுன்சிலே மிக முக்கிய மனிதராக இருந்தவர் அம்பேத்கர் அவர் வைஸ்ராயினுடைய கவுன்சில் ஒரு முக்கியமாக இந்தியா முழுவதுமே நீர் மேலாண்மை நீர் மேலாண்மை இந்தியா முழுவதுமே சட்டம் இந்தியா முழுவதுமே இண்டஸ்ட்ரி இதை போன்ற பொறுப்புகளுக்கு அம்பேத்கர் அவருடைய கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இன்னைக்கும் இந்தியாவில் நீர் மேலாண்மையை பற்றி இருக்கக்கூடிய பல கொள்கைகளுக்கு அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் சொந்தக்காரர்கள் அவர் தான் அவர் தான் அச்சாணி அவர் தான் இந்தியாவுக்குள்ள வாட்டர்வேஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்தியாவுக்குள்ள சரக்கு கப்பல்கள் எப்படி செல்ல வேண்டும் நீரிலிருந்து எப்படி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் எடுக்கணும் இது அனைத்துக்குமே மூளைக்கு சொந்தக்காரர் அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் எல்லாமே அவர்கள் அவர் போட்டது தான் அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு பாதிக்கு பொருளாதாரம் கிடையாது ஒரு சாதாரண மனிதனாக வைஸ்ராய் கவுன்சில் இருந்து இவ்வளவு வேலை செஞ்சார் அதன் பின்பு இந்தியா சுதந்திரம் கிடைத்த பொழுது நேரு அவர்களுக்கு அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதுவதற்கு கொடுப்பதற்கு பெரிய ஒரு மனசு கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை யார் எழுத வேண்டும் என்பதற்கு கூட ஒரு பெரிய ஒரு சண்டை அந்த பேர் இந்தியாவுடைய சரித்திரத்திலே வந்துவிடும் அது பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இவர் தான் எழுதுறாங்கிறது யாரும் மறக்க முடியாது எல்லா புத்தகத்திலையும் முதலை மகாத்மா காந்தி அவடிகள் வலியுறுத்தி அந்த பொறுப்பு அம்பேத்கர் ஐயாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இது சரித்திர உண்மை யாரோ வந்து காங்கிரஸ் காரங்க அப்படியே தூக்கி நீங்க வாங்கலாம் கொடுக்கணும் கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னதை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வலியுறுத்தி அம்பேத்கர் ஐயா பொறுப்பு வந்துச்சு அதன் பின்பு நேரு அவர்களுடைய கேபினட்ல இணையுமாறு கேட்டார்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை வேண்டாம் இவங்க இல்லை நாம் ஒரு பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்க போறோம் அந்த பிளானிங் கமிஷன் நீங்க வருங்காலத்தில் சேர்மன் அறிப்பீங்க நிறைய பொறுப்புகள் கொடுக்கறோம் சொல்லிட்டு ஒரு லா அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சான் சட்டத்துறை அம்பேத்கர் அவர்கள் வேண்டா வெறுப்பாக அவருக்கு ஆசை என்னவென்றால் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் அவருடைய பங்களிப்பு இந்தியாவை அடுத்த கட்டம் எடுத்து செல்வதற்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பொறுப்பை கேட்டும் கூட சட்டம் கொடுக்கப்பட்டது அதுவும் கூட இப்ப தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில பட்டியலின சகோதர சகோதரி அமைச்சர்களை எப்படி வச்சிருக்கிறாங்களோ நேருடைய கேபினட்டில் அம்பேத்கர் அவர்களை அப்படித்தான் வைத்திருந்தார் தமிழ்நாட்டு லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இரண்டாவது துரைமுருகன் அவர்கள் ஆரம்பித்து முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு இந்த நம்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட்டியல் இனத்திலிருந்து வென்று எம்எல்ஏக்களான அமைச்சர்கள் பெயரை கடைசியா போட்டிருப்பாங்க இதுல இவங்க கொடுக்கற சமூக நீதி அதை எதிர்த்தார் அம்பேத்கர் அவர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த லெட்டர் எழுதுவாரு என்ன காரணத்துல நேரு பொறுப்பு கொடுக்கறா எனக்கு தெரியவே இல்லை திறமைய பார்த்து கொடுக்கிறாரா எந்த குடும்பத்துல பிறந்தாருன்னு பார்த்து கொடுக்கிறாரா நேருக்கு யாரு ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்து கொடுக்கிறாரா எனக்கு தெரியல எனக்கு புரியாத புதிராக இருக்குதுன்னு அம்பேத்கர் எழுதுறார் நேரு அவர்கள் எப்பெல்லாம் ஃபாரின் ட்ரிப் போறாரோ அப்பொழுது வேறொருத்தர் பொறுப்பாக வரும் பொழுது மட்டும் அம்பேத்கருக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பு கொடுப்பாங்க நேரு வந்தவுடன் அம்பேத்கருக்கு எந்த பொறுப்பும் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்படி இருந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு நாள் சொல்றாரு போதுமடா சாமி இங்க இருந்தோம் என்றால் என்னுடைய கனவான பட்டியலின சகோதர சகோதரியுடைய முன்னேற்றம் என்பது நடக்காது நான் வெளியே கிளம்புகின்றேன் என்று 
அம்பேத்கர் <laughs> மறுபடியும் மறுபடியும் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் நிறுத்தது மறுபடியும் அம்பேத்கர் தோற்கடிக்கப்படுகிறது படத்திற்கு நாங்கள் மட்டும்தான் மாலை போடுவோம் சிலைக்கு மாலை போடுவோம் சண்டை போன மாசம் நீ பார்த்திருப்பி கல்லெடுத்து அடிக்கின்றார்கள் அதையெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து தமிழ்நாடு முழுவதுமே அம்பேத்கரையாக கௌரவம் செலுத்தும் இதற்காக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்னவென்றால் எப்படி நம்முடைய பட்டியல் சகோதர சகோதரிகளை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கப்புறம் நம்முடைய ஜனசங்க முயற்சி எடுத்து அம்பேத்கர் ஐயாவை மகாராஷ்டிராக்கு வெளியே ஜெயிக்க வச்சு உள்ள கூட்டிட்டு போக இப்போதும் அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் ஆரம்பித்த கட்சி ரிபப்ளிகன் பார்ட்டி ஆப் இந்திய ஆர்பி இன்னைக்கும் இருக்கு அதனால் இது எல்லாம் நம்முடைய வருங்கால மக்களுக்கு சொல்லணும் இந்த பொய்யெல்லாம் முடிக்கும் இந்தியா ரெண்டு அதிசயம் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது அவரே அவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்துக் கொண்டார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது அவரே அவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்துட்டாங்க இந்தியாவில் இரண்டு பிரதமர் தானே பிரதமராக இருக்கும் பொழுது தானே கையெழுத்து போட்டு பாரத ரத்னா கொடுத்துட்டாங்க ஆனா அம்பேத்கர் ஐயாவுக்கு பாரத ரத்னா கிடைச்சது அவர் இறந்து பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது காலகட்டத்தில் ஜனதா கட்சி வரும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜனசங்கம் வலியுறுத்தி அம்பேத்கர் ஐயாவுக்கு பாரத அந்த அநியாயங்களை எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டேன் இந்த அநியாயத்தை உலகத்தில் எங்கேயுமே இருக்கா அவர்களாகவே கையெழுத்து போட்டு பாரத ரத்னா இரண்டு முறை நேரு அவர்களுக்கு ஒரு முறை இந்திரா காந்தி அதுக்கப்புறம் இப்ப காங்கிரஸ் காரங்க சப்ப கட்டுக்கட்டாங்க இல்ல இல்ல பிரசிடென்ட் தான் கொடுத்தாங்க நான் கொடுத்துக்கல ஆமாங்க பிரசிடென்ட் சும்மா கொடுப்பாரா கேபினட் யாரது பிரைம் மினிஸ்டர் யாரது யாரு கையெழுத்து போடுறேன் இது அனைத்துமே நம்முடைய நண்பர்கள் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்லுகின்றேன் சகோதர சகோதரிகளை குஜராத்திலே நம்முடைய முதலமைச்சர் அப்பொழுது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவிலே முதன் முதலாக ஒரு சரித்திரத்தை படைக்கின்றார் அரசியல் அமைப்பு சட்ட தினம் அந்த நாளை ஒருவரும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு யானையின் மீது அகமதாபாத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை யானையின் மீது ஏற்றிடுறாரு அம்பேத்கர் ஐயாவுடைய சிலையை யானையை பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடுறாரு யானைக்கு முன்னாடி மோடிஜி நடந்து போறாரு எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லுகின்றார் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அகமதாபாத்ல தொடர்ச்சியாக நடந்த நிகழ்வு இது இப்ப இளையராஜா ஐயா எதுக்கு திட்டினாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேட்கலாம் இது அனைத்தும் இருந்த ஒரு புத்தகத்திற்கு இளையராஜா ஐயா முன்னுரை எழுதினார் நான் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களும் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு மோடி அண்ட் அம்பேத்கர் அப்படின்னு அந்த புத்தகம் ப்ளூ கிராப்ட் பவுண்டேஷன் அம்பேத்கர் வாழ்க்கை ஆரம்பித்து ஜனசங்கம் ஒன்றொன்றும் அதில் இருக்கு ஆர் எஸ் எஸ் கேம்புக்கு அம்பேத்கர் ஐயா போனது உட்பட அங்கே போய் அவருடைய குறிப்பை கொடுத்தது உட்பட அதற்கு இளையராஜா ஐயா முன்னுரை எழுதுறாங்க முன்னுரை என்ன எழுதுறாங்க அம்பேத்கர் ஐயா நினைத்த அனைத்து விஷயங்களையும் கூட இன்னைக்கு இந்தியாவிலே சென்று செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவன் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இவ்வளவுதான் அந்த புகழ்ச்சி இவ்வளவுதாங்க வேற எந்த புகழ்ச்சி இல்லை மலை நீ வந்தால் நெருப்பு நான் நடந்தால் நிலம் அப்படிப்பட்ட எதுகை மோனை எல்லாம் கிடையாது கருணாநிதி ஐயா ஒரு மேடையில் உட்கார்ந்துகிட்டு இல்ல எதுகை மோனை எல்லாம் பகுழ்வாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு வா இதை தவிர எதுவுமே இளையராஜா ஐயா எழுதல அம்பேத்கர் ஐயாவுடைய சிந்தனைகளை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் பாரத பிரதமர் முடிச்சு போச்சு இந்த புக்ல நிறைய எழுதியிருக்கார் இளையராஜா ஐயா ரெண்டே லைன் மோடிஜியை பத்தி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் தாமு தூமனு குதிச்சு இல்ல கட்டி புரண்டு அழுது எந்திரிச்சு மேட மேடையா போய் எல்லாம் இளையராஜா ஐயாவை திட்டு எதுக்கியா திட்டுறீங்கன்னா எப்படி அம்பேத்கர் ஐயாவும் மோடிஜியும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன் கம்பேர் பண்றாருன்னா நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் மோடிஜி அவர்கள் குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஆன பின்பு 
இந்த ஒண்ண மட்டும் செய்யல குஜராத்ல தொடர்ச்சியாக சொல்லுகின்றார் அம்பேத்கர் ஐயா இந்தியாவுடைய நீர் மேலாண்மைக்கு என்ன கனவு வைத்திருந்தாரோ குஜராத் அரசு அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் சொல்றாரு அப்பதான் காங்கிரஸ் காரனே கேட்கிறான் அம்பேத்கருக்கும் நீர் மேலாண்மைக்கு என்னையா சம்பந்தம் அது நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டி இருந்தது இல்லையா வைஸ்ராய் கவுன்சில் இந்தியாவுடைய நீர் மேலாண்மைக்கு சொந்தக்காரரே அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்ல வேண்டியது நீங்க தான் அம்பேத்கர் ஐயாவை ஜாதி தலைவர் அடைச்சு வச்சுட்டீங்களே நீங்க அம்பேத்கர் ஐயாவை ஜாதி தலைவராக அடைத்து வைத்தது யார் இங்க இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் காங்கிரஸ் அம்பேத்கர் ஐயா ஜாதி எல்லாம் தாண்டி இந்தியாவுடைய முதல் மூன்று தலைவர்கள் பட்டியல் போட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிந்த முதல் ஒன்று இரண்டு மூன்றில் இருப்பார் இந்தியாவுடைய சொந்தக்காரர் மூணு தலைவர் லிஸ்ட் எழுதுங்க அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த மூன்று பேர்ல இருந்தே ஆகும் நீங்க தான் அடைச்சு வச்சு ஜாதி தலைவர் பட்டியல் கூட நீங்க தான் அடைச்சு வச்சு அம்பேத்கர் அவருடைய பன்முகங்களை உடைத்ததே நீங்க தானே அதெல்லாம் அங்கங்க சிக்கனூர் பண்ணிட்டீங்களே பன்முகங்கள் மனிதனுக்கு இவ்வளவு திறமைகள் எல்லாம் ஒன்றிடம் அல்ல இரண்டிடம் அல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கும் பொழுது அம்பேத்கர் ஐயாவுக்கு தண்ணி குடி தவச்சதுனா கூட அந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் வந்து அந்த கிளாஸ்ல தண்ணியை பிடிச்சி குடிக்கிற வரைக்கும் காத்திருப்பாராம் ஏன்னா அவர் அதை தொடக்கூடாது அம்பேத்கர் ஐயாவுடைய சொந்த வார்த்தையிலே அவர் பதிவு செய்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் அம்பேத்கர் ஐயா குழந்தையாக தண்ணி தவைக்குது அம்பேத்கர் ஐயா போய் தொட மாட்டான் தொட விட மாட்டான் அப்படிப்பட்ட சூழலில் பிறந்து ஒரு டிகிரி இல்லைங்க நியூயார்க்ல ஒரு டிகிரி லண்டன்ல ஒரு டிகிரி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் அடிச்சு உடச்சு வந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை என்ன நினைக்க ஒரு ஜாதி தலைவராக அடைத்து வைத்து விட்டு அம்பேத்கர் அவர்கள் ஏதோ ஒரு ஜாதிக்கு மட்டும் சொந்தக்காரர் இத்தனை காலமா டிராமா பண்ணிருக்காரு அதை மோடிஜி உடைச்சிருக்காரு சுக்குநூறாக உடைத்து வீசி இருக்கின்றார் அது மட்டும் இல்லை அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் அவர் பிறந்த மத்திய பிரதேஷ் மாவாக இருக்கலாம் வளர்ந்த டெல்லி படித்த லண்டன் இறந்த இடம் தீக்ஷா பூமி நாக்பூர் மும்பை அனைத்து இடத்திலும் கூட அதை ஒரு மண்டபமாக எடுத்து லண்டன்ல போய் இடத்த விலைக்கு வாங்கியிருக்கும் அம்பேத்கர் அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்தை இந்திய அரசு பணம் கொடுத்து மோடி அரசு விலைக்கு வாங்கி அதை மானுமெண்டா மாத்திருக்கும் அனைத்தும் மோடிஜியை பத்தி இளையராஜா அவர்கள் எழுதினது என்ன தப்பு இதையெல்லாம் தாண்டி மூன்றாவது கான்ஸ்டியூஷன் டேக்கே பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பெயரை வைத்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மாதிரி நிறைய பேசிக்கிட்டே போனோம் பேருக்கு அமைச்சர்கள் கொடுக்குறீங்க நம்ம அமைச்சர் அப்படி இல்லைங்க இன்னைக்கு பன்னிரண்டு அமைச்சர்கள் மோடிஜியினுடைய கேபினட்ல பட்டியல் என சகோதர சகோதரிகள் பன்னிரண்டு அமைச்சர்கள் இல்ல இல்ல மோடிஜி மட்டும் கொடுத்தாரு சும்மா ஆமாங்க யோகிஜி கொடுத்திருக்காரு எட்டு அமைச்சர்கள் இல்ல நீங்க சும்மா கொடுக்க ஆலயத்துக்குமா மத்திய பிரதேசத்துல நம்பர் டூ அமைச்சர் பட்டியல் என சகோதரர் கர்நாடகால டெபுட்டி சிஎம் பட்டியல் என அமைச்சர் இதற்கு முன்னாடி பிஜேபி ஆட்சியில் இப்ப அவரே வந்து இன்னொரு மினிஸ்டரா நம்பர் த்ரீ நம்பர் போரா கண்டினியூ பண்ணார் டெப்டி சிஎம் எடுத்துட்டார் டெப்டி சிஎமா இருக்கும் போது பட்டியல் என அமைச்சர் மத்திய பிரதேசில் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் யோகிஜி கேபினட்ல எட்டு பேர் அவர் என்ன யாரை ஏமாத்துவதற்காக திமுக இங்கே நாடகம் போட்டுக்கொண்டு சும்மா பேருக்கு மூணு பேர்த்த எழுதி வச்சுட்டு அதுவும் ஏன் அவங்க வேற எதுவும் செய்ய மாட்டாங்களா பினான்ஸ் பார்க்க முடியாதா ஹோம் மினிஸ்டர் பார்க்க முடியாதா நம்முடைய முருகனையா சொல்வது போல எதையும் பார்க்கலாம் என்பதைத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி டெல்லியில லக்னோவில பெங்களூருல போபாலில செய்து காட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதையும் நம்ம உடைக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டதனால இந்த கூட கருத்தரங்கள் நாம் ஏற்பாடு செய்யும் பொழுது இது மக்களுக்கு சென்று அடையும் உண்மையாலே இப்ப ரட்டமலை ஸ்ரீனிவாசனை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல பிறந்த ஒரு மனுஷன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதின்னு சில பேர்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்க அவங்க எல்லாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே பரையர் மகாஜன சபை நடத்தியவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல நீங்க பேப்பர்ல ஆரம்பிக்கிற டிராமா போடும் பொழுது பரையர் என்கின்ற பெயர்ல பேப்பர் நடத்தியவர் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது கூட அழைத்து சென்ற ஒரு தலைவர் கட்டமலை ஸ்ரீனிவாசா லண்டன்ல போய் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் நைன்டீன் பேசி பட்டியல் என சமுதாயத்திலே முதன் முதல் ஒரு பட்டதாரி எனக்கு ஒரு பெருமை என்னுடைய பகுதியிலிருந்து கோயம்புத்தூர்ல படித்தவர் பட்டதாரி முதல் பட்டதாரி சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு நம்ம தூரதிஷ்டம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஐயா இறந்துட்டான் ஐயாரால சுதந்திரத்தை பார்க்க முடியும் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டவர் மகாத்மா காந்தி அவர்களை தமிழ்ல வந்து கையெழுத்து போட வைப்பதற்காக என் கே காந்தி என்பதை மோகா காந்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தின்னு போட்டு பல பெருமைகள் தமிழுக்கும் அவருக்கும் சமூக நீதிக்கும் அவருக்கும் 
உலகம் அதெல்லாம் அப்படியே மறைச்சிட்டீங்களேப்பா எந்த புக்ல எதையும் காணும் எதையுமே காணும் அதற்கு இந்த கருத்தரங்கம் இரண்டாவது விஷயமாக இளைய தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் சொல்லுகின்றோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு மாநில அரசு கோரிக்கை வைத்தோம் தயவு செஞ்சு புக்ல ஒரு சாப்டர் வைக்கும் ஒரு சாப்டர் என்பது இரட்டமலை சீனிவாசன் ஐயாக்க நீங்க வைக்க இதை விட சமூக நீதி போராளி எங்க இருக்கின்றார்கள் காட்டுங்கள் பாப்போம் கிடையாது சகோதர சகோதரிகளே இந்த அற்புதமான கருத்தரங்கம் என்பது இந்த அனைத்து உண்மைகளையும் கூட மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எடுத்து சொல்வது நம்முடைய கடமை இப்ப அண்ணன் பேசினாங்க நம்ம கதா பெரியசாமி அனைத்தும் உண்மை அதைத்தான் நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும் மக்களுக்கு போராளிகளாக மாற வேண்டும் மக்களுக்காக நிற்க வேண்டும் கிராமம் கிராமமாக வீதி வீதியாக நாம் செல்ல வேண்டும் தமிழகத்திலே இந்த வாக்கரசியல் ஜாதியை வைத்து நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களை இனம் கண்டு ஒதுக்க வேண்டும் இனம் கண்டு ஒதுக்க வேண்டும் வாக்கரசியல் ஜாதியை வச்சு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஜாதி என்பது இன்னும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு இருக்கு ஓட்டுக்காக தூண்டி விட்டு தூண்டி விட்டு தூண்டி விட்டு ஒரு தலைவரை மிகப்பெரிய தலைவரை ஒரு ஜாதி அடையாளத்துக்குள் அடைத்து வைத்து விட்டு சில இடத்துல கூண்டு போட்டு அம்பேத்கர் ஐயாவை பூட்டி வைத்து விட்டு சில மாவட்டத்தில் தென் மாவட்டத்தில் பார்க்கலாம் கூண்டு போட்டி போட்டு வச்சிருக்கீங்க என்னையா பாவம் நிறைய கூண்டு போட்டு போட்டுறீங்க நீங்கள் ஜாதியை வைத்து அரசியல் செய்த விளைவு எனக்கு அம்பேத்கர் ஐயாவை கூண்டு போட்டு போட்டு வச்சு இதை எல்லாம் உடைக்க ஒரே ஒரு கட்சியால் முடியும் என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மட்டும்தான் முடியும் யாரால் முடியும் நம்முடைய சித்தாந்தம் அப்படி ஜாதியெல்லாம் தாண்டிய ஒரு சித்தாந்தம் அதையெல்லாம் தாண்டி எப்பவோ தாண்டி நம்ம சித்தாந்தம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியாவினுடைய அடுத்த கட்ட அரசியலுக்கு சமூக நீதியை முன்னெடுத்து அடுத்து போன இளையராஜா ஐயா ஒருத்தர் கேட்டாங்க அப்ப இளையராஜா ஐயாக்கு வந்து விருது கொடுத்தது சமூக நீதியா நான் சொன்ன இளையராஜாக்கு விருது கொடுத்தது சமூக நீதி இல்லை நீங்க சமூக நீதினு என்ன சொல்றீங்க இளையராஜா ஐயாவையும் ஒரு ஜாதியில் அடைக்க பார்க்கின்றீங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இளையராஜாக்கு விருது கொடுத்தது சமூக நீதி இல்லைங்க இன்னைக்கு இந்தியால உலகத்துல இசையில அரசன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் எடுத்தீங்கன்னா இளையராஜா வருவார் நம்பர் ஒன் மேஸ்ட்ரோங்கிற பட்டம் இங்க திமுக நாமளே பட்டம் கொடுக்கற மாதிரி கிடையாது மைக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு இந்த பேரு உங்களுக்கு இந்த பேரு உங்களுக்கு இந்த பேரு இது லண்டனில் இருக்கக்கூடிய மியூசிக் லெபாரட்டரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பில்லார்மனிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மேஸ்ட்ரோ என்கின்ற பட்டம் உலகத்துல சில மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க இளையராஜா ஒருத்தர் இவருடைய கம்போசிங் தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்கூல்ல பாடம் இவருடைய பாட்டு தான் பாடம் இளையராஜா ஐயா பாடுனது பாடமாக இருக்கிறது அங்க போய் நீங்க படிச்சுட்டு வந்து மியூசிக் போட்டிருக்கீங்க அதனால இளையராஜா ஐயாவுக்கு கொடுத்தது சமூக நீதி கிடையாது இந்த விருதுக்கு கௌரவம் இளையராஜா ஐயாவுக்கு இந்த நாமினேட்டட் எம்பி கிடையாது அப்படிதான் அதையும் போய் உடைக்க பாக்குறீங்க மறுபடியும் அதுலயும் அரசியல் பண்ண பாக்குறேன் நேற்று நான்கு நபர்களுக்கு ராஜ்யசபா நான்கு பேர் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் பாருங்க இளையராஜா ஐயா தனித்தன்மை டிஸ்டிங் நம்முடைய பி டி உஷா சேச்சி அவங்க கேரளாவில் இருந்து ஜஸ்ட் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் கோல்டு மெடல் ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய துயரம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஒரு ஒலிம்பிக்ல ஜஸ்ட் போர்த்து வர்றாங்க தேர்டுக்கு அவங்களுக்கு மைக்ரோ செகண்ட் வித்தியாசம் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு சொந்த ஊர்ல தடகள பயிற்சி முகாம் ஒன்றை ஆரம்பித்து ஒரு ஒருத்தரா ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ரயில்வேல ஒரு சாதாரண வேலையில இருக்காங்க அவர்களுக்கு ஒரு நாமினேட் இந்தியா கவுண்ட் தர்மஸ்தலால வீரேந்திர ஹெக்டே அவர்கள் மஞ்சுநாதேஸ்வரர் கோயில் நீங்க போயிருப்பீங்க டெய்லி ஐம்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடக்கூடிய ஒரு கோவில் மிகப்பெரிய ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அவருக்கு ஒரு விருது அதையெல்லாம் தாண்டி நம்முடைய படத்துல நம்முடைய ஆன்மீகத்தை நம்முடைய இதிகாசத்தை ஒரு கதையாக வைத்து பின்னி பிணைந்து படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ராஜமௌலியோட பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா ராஜமௌலியோட சீக்கிரட்டே அவருடைய தந்தையார் விஜயேந்திர பிரசாத் எல்லா ராஜமௌலி படத்துக்கும் கதை எழுதக்கூடியவர் ராஜமௌலியினுடைய தந்தை விஜயேந்திர பிரசாத் அவருக்கு நேற்று ராஜ்யசபா நாமினேஷன் மகதீராவாக இருக்கட்டும் பாகுபலி ஒன்று இரண்டாக இருக்கட்டும் ட்ரிபிள் ஆறாக இருக்கட்டும் அனைத்திலுமே சரித்திரம் இந்தியாவினுடைய தன்மை அதை வைத்து ஒரு கதை அவருக்கு ஒரு பெரிய கௌரவம் நேற்று கிடைத்திருக்கிறது விஜயேந்திர பிரசாத் அவர்களுக்கு ராஜ்யசபா நாமினேட்டட் நீங்க ராஜ்யசபா நாமினேட் எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க ஏமா அதிகமா பெட்டி கொடுக்குறானோ அவனுக்கு ஒரு சீட்டு உண்மையாலும் புரியுது 
மோடிஜி அவருடைய சொந்த பாணியில அரசியலை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு ஒரு இடமா சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க யாரு போய் பார்லிமெண்ட்ல உட்காரணும் அவங்கதான் போய் உட்காரணும் யாரு இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதியா உட்காரணும் அடுத்து கடைசியாக முடிக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய அம்மா திரௌபதி முர்மு அவர் நீங்களா வந்தீங்க அம்மா வரவேற்க நிறைய பேர் எங்களுக்கு வேற பெரிய ஒரு பிரச்சனை அவங்கள வேகமா போய் பிளைட் ஏற்றி விடணும் ஆனா அவங்களுடைய அன்புங்கிறது மிகப்பெரிய அன்பு மேடைக்கு வந்து அம்மாவை பார்க்கணும் அம்மா கிட்ட பேசணும் போட்டோ எடுக்கணும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சொந்தங்கள் கிட்டத்தட்ட லிட்ரலி பிடிச்சி இருக்கிறாங்க நான் ஒருத்தர் கேட்டேன் அண்ணன் கொஞ்சம் விடுங்கண்ணே லேட்டாச்சு பிடிப்போம் அவங்க சொன்னாரு அண்ணே ஜனாதிபதி அவங்க இல்ல நான் ஜனாதிபதி ஆன மாதிரி இருக்கேன் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை ஜனாதிபதி நீங்க யாரெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு திரௌபதி முர்மு அவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ நாமே ஜனாதிபதி வேட்பாளர் போல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏதோ நம்ம யாத்த நம்ம ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலிப்பு எங்கேயோ குக்கிராமம் ஒரிசால அங்க ஏதோ படிப்பதற்கே கஷ்டப்பட்டு நாலஞ்சு பேர் ஹெல்ப் பண்ணி படிச்சு பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டெடுத்து ஒரு கவுன்சிலர் அதுக்கப்புறம் எம்எல்ஏ அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் கடவனை இழந்து இரண்டு மகன்களை இழந்து மறுபடியும் வீட்டில் வந்து வனவாசம் இந்த மா மனிதன் மோடிஜி அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரதமரான பின்பு கண்டுபிடிச்சு தூக்கிட்டு வந்து ஜார்க்கண்டுடைய கவர்னர் அதுக்கப்புறம் கவர்னர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா எக்ஸ் கவர்னர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியும் வேலை முடிச்சு திரும்ப ஊருக்கே போயாச்சு திரும்ப ஒரிசா போய் திரும்ப அவங்க கிராமத்துல டெய்லி அந்த சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போய் காலையில சேவையை பண்ணிட்டு வீட்டுல இருந்துகிட்டு கடைசி ஒன்றரை வருஷமா வாழ்க்கை படித்தான் அவரு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சொன்னோடனே இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த டிவி அவங்க கிராமம் அன்னைக்கு அந்த போட்டோவை பார்த்திருப்பேன் அவங்க பாட்டுக்கு சாதாரணமா அவங்க வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க காலையில சிவன் கோயிலுக்கு போய் சேவை செய்யறாங்க அவங்க வீட்டை கூட்டி பெருக்கிட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு வெளியே போய் இவங்கதான் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இதையெல்லாம் தாண்டி அவங்க குடும்பத்துல யாரு இருக்கா ஒரே ஒரு மகள் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்காங்க அவங்க என்ன பொறுப்புல இருக்காங்க ஒரு ஐஓசி பேங்க்ல கடைநிலை கிளர்க்கா இருக்காங்க சகோதர சகோதரி மகள் இங்க வந்துடும் பொழுது நாங்க எல்லாம் பார்த்தோம் அவ்வளவு சிம் இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் என்கின்ற பெருமை திரௌபதி முருமு இவங்க சமூக நீதியை பற்றி நீங்க பேசுறீங்க அது கண்ணன் திருமாவளவன் அவங்க சொல்றாங்க நம்முடைய அமைச்சர் முருகன் அவர்களும் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் திரௌபதி முர்மு அவர்களும் கோவில் யானையை போல இத்தனை காலமாக பதில் சொல்லாமல் இந்த மேடைக்கு வந்தேன் கோயில் யானையை போல சந்தேகம் கோயில் யானைன்னா என்னங்க கோயில் யானை வந்து யார் சொன்னாலும் தலையாட்டுமா கோயில் யானை வந்து யார் சொன்னாலும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுமா அதான் கோயில் யானையாமா அதனால இது போலி சமூக நீதி அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார் அண்ணன் திருமாவளவர்கள் கோயில் பக்கம் போய் பார்த்தார்னா தெரியும் கோவில் யானையை பற்றி காலங்காத்தால இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் நாளைக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போனீங்கன்னா பெருமானை எழுப்பி விடுவதே கோயில் யானை தான் நாங்கள் கோயில் யானையை அப்படி பார்க்கிறோம் ஆண்டவனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி யானைக்கு இருக்குன்னு நாங்க பார்க்கணும் காலையில முதல் பூஜையில பெருமானை எழுப்புவது அந்த கோயிலுடைய யானை கோயில் யானை திடீர் இன்னொரு பிரஸ்ல கூண்டு கிளியை போல உங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு கூண்டு கிளி மாதிரி அந்த கிளியினால பிரயோஜனம் எதற்கு இவ்வளவு பதட்டப்படுறீங்க ஏன் இவ்வளவு பதட்டப்படணும் எதற்கு இவ்வளவு பதட்டப்படுறீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி திரௌபதி முர்மு அவர்களை என்டிஏ சார்பாக நிறுத்த உடனே இங்க பதட்டம் ஆயிருச்சு முருகன்ஜி அவர்கள் எழுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக அருந்தீர சமுதாயத்திற்கு ஒரு அங்கீகாரம் டெல்லியில இல்லை பாராளுமன்றத்தில் இல்லை முதல் அங்கீகாரம் நம்ம முருகன்ஜி எடுத்து ஒரு துறை அல்ல இரண்டு துறை அல்ல மூன்று துறையினுடைய அமைச்சர் இந்தியா முழுவதுமே கடினமாக சுற்றுப்பயணம் செய்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூண்டு கிளியா அப்படின்னா உங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கு உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கு நீங்க அரசியலை எப்படி பாக்குறீங்க சுய லாபத்திற்காக நீங்க மட்டும் விதவிதமா கோட் சூட் போட்டு போட்டோ எடுத்துக்கிறீங்கல்ல போட்டோ எடுத்துக்கிறது தப்புன்னு நான் சொன்னேன் அமெரிக்கா போறீங்க அமெரிக்கால விதவிதமா நியூயார்க்ல போட்டோ எடுத்து ட்விட்டர்ல போடுறீங்க உங்களுக்கு இது சமூக நீதியாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு சமூக நீதி என்பது திரௌபதி முர்மு அவர்கள் இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் ஆகின்றார்கள் என்றால் அதுதான் எங்களுக்கு சமூக நீதி எங்களுக்கு அந்த மாதிரி விதவிதமா திரௌபதி முர்மு அவர்களுக்கு போட்டோ ஷூட் நடத்தலாம் தெரியாதுங்க முருகன்ஜி அவர்களை கூட்டு வந்து கலர கலரா அவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பார் முருகன்ஜி பிரான்ஸுக்கு போனாலும் வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு தான் நடந்து போவார் அது எங்களுடைய சமூக நீதி அண்ணாமலை இப்படித்தான் இருப்போம் மேடையில் இருப்பவர்கள் அப்படித்தான் நாங்கள் இருப்போம் நாங்கள் ஊருக்காக எங்களை மாத்திக்கிட்டு கலர கலரா போட்டோ ஷூட் போட்டு 
கால் மேல கால் போட்டு கால் மேல கால் போட்டு ஆங்கிள் ஆங்கிளா போட்டோ எடுத்து போஸ்டர்ல போடுவது எங்க சமூக நீதி கிடையாது சகோதரர் திருமாவளவன் அவர்களே கோயில் யானை என்பது தலை அசைப்பதற்காக இல்லை கோயில் யானை என்பது ஆண்டவனை எழுப்பி விடுவதற்காக இருப்பதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவர்கள் நீங்க சொன்னது உண்மைதான் ரெண்டு பேர் கோயில் யானை தான் அதனால கோயிலுக்கு போய் யானையினுடைய செயல்பாட்டை பார்த்து விட்டு உங்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு அதனால இந்த முறை சரித்திரமாக பதினெட்டாம் தேதி நடக்க போற எலெக்ஷன்ல யாருமே இந்திய வரலாற்றுல வாங்காத ஓட்ட திரௌபதி முருமு அவங்க வாங்க பார்த்து எனக்கு தெரிந்து அறுபத்தி எட்டு சதவீத வாக்கை பெறக்கூடிய அறுபத்தி எட்டு சதவீதத்தை தாண்ட போறோம் அறுபத்தி எட்டு சதவீதத்தை தாண்ட அப்படின்னா ஆப்போசிட் கேண்டிடேட் வெறும் முப்பது சதவீதம் தான் முதல் முறையா எங்கேயுமே நடந்தது கிடையாது இவங்களுக்கு கிடைக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா நவீன் பட்நாயக் அவங்க ஒய்எஸ்ஆர் கட்சி எல்லா ஆதரவு மாயாவதி அவர்கள் எதிரும் முதிரமா இருப்பாங்க நானும் ஆதரவு கடைசியில் மம்தா பானர்ஜி பார்த்தாங்க என்னடா அது ரொம்ப போச்சே ஏன்னா அந்த பிரசிடென்சியல் கேண்டிடேட்டை கொண்டு வந்ததே மம்தா பானர்ஜி அவங்க சொல்றாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி முதல்லயே இவங்க தான் சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நானும் ஓட்டு போட்டுருப்பேன் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு கட்சியில் இருக்கின்றோம் என்பதில் நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டும் அற்புதமான ஒரு கட்சி அனைத்து மனிதனையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அனைத்து மனிதரும் அவரவர்கள் சமுதாயத்திற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய கட்சி போட்டி பொறாமை இல்லாத ஒரு கட்சி அந்த அற்புதமான ஒரு கருத்தரங்கத்தை நடத்தி முடித்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் தடா பெரியசாமி அவர்களை வாழ்த்தி வணங்கி அவருடைய பணி இங்க இருக்கக்கூடிய அவருடைய டீமினுடைய பணி மாநில செயலாளர்கள் துணைத் தலைவர்கள் முக்கியமாக நம்முடைய பொதுச் செயலாளர்கள் அனைவருமே மிக முக்கியமான அந்த பொறுப்பை கையில் எடுத்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் இடத்திற்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் வர வேண்டும் என்று நான் சொல்லி எனக்கு அது ஆசை கிடையாது ஓட்டுக்காக இல்லை அவர்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையாக இந்த கட்சி என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பக்கம் வந்துடும் வேற எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்க்கல அதை மட்டும் நீங்க செஞ்சீங்கன்ன